Merhaba Kerem. <gülüyor> Tatam, Merhaba, geldim. hoş geldin. <gülüyor> Merhabalar, hoş bulduk. Yine sana konuk oldum, evet. ikinci konuk oluşum Neden sana. Neden öyle oluyor? Sevilaycığım. Sen canlı yayın açamıyor musun? Önümüzdeki hafta inşallah Instagram canlı yayın yasağımızı kaldıracak 3 hmm. ay kadar sonra. Yani 3 aydır Aa, yasak mıyız? O yüzden mıyız? doğru. doğru. Bunu, bunu söylemiştin sen. Ee, yasaklı olma sebebiniz neydi? Yasaklı olma sebebimiz yani e, şimdi geçen arkadaşlar da bana artık böyle şey oluyor. Ya bak Instagram'da bu var. Seni nasıl yasakladılar? İşte şu var nasıl yasakladılar? Ne kadar saçma içerikler var. Senin işte e, tarihi bir fotoğrafı işte Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye geçen bir uçağın e, Türkiye fotoğrafının yarısının gözüküp e, Gamalı Hacı'nın yarısının gözüktüğü bir fotoğrafı paylaşmam. Yani nasıl kin nefrete teşvik olabilir diye herkes bana bununla ilgili hmm. paylaşımlarda bulunuyor. Evet, Dalga anladım. konusu olduk biraz. Geçmiş yani olsun o zaman Kerem'cim. Şubat itibariyle mi Sağ geçecek ol. bu ola? Mars retrosu evet. o zaman bizi Bayağı de vurdu. Vurmuş. <gülüyor> Bayağı vurmuş. Bayağı vurmuş ve Merkür retrosu herhalde Mars retrosu da bitmiş olacak. İkisiyle de beraber Şubat itibariyle siz özgürlüğünüze kavuşacaksınız evet. inşallah öyle mi? Dub- Dubler evet, Retro'ya denk geldi. Yani. Bir şey oldu. Bu akşam yine sevgiler Eriştem'in güzel 2023 kehanetlerini konuşacağız değil. tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Ama astroloji neydi? Evet, Kehanet doğru. sanatıydı <gülüyor> şimdi. Sevgiler Eriştem'in doğru. ağzından astroloji, konuşuyorum yani. Aslında yorum sanatı. <gülüyor> Kehanet kelimesi biraz daha e, fazla e, bir kelime olmuş oluyor. Kehanet kelimesi çok doğru bir kelime değil. Yorum <gülüyor> sanatı. Yorumun da temeli istatistiki datalar. Hı-hı. Ben her zaman söylüyorum meteorolojistler de bizden, borsa simsarı, simsarları da bizden, ekonomistler de bizden, işte iddia oynayanlar da bizden. Yani ne yapıyorlar? Verileri bir, bir <gülüyor> potada e, birleştirip bundan bir öngörü ve bir çıkarım yapıyorlar. İşte bunların da kehanet diyorsan bu işi bize gelene kadar yapan çok insan var yani. Demek istediğim o. Evet. Yalnız 2021'in son e, yılbaşı yayınında e, Sevilla Ereştim'in yaptığı, ben yine de kehanet diyorum. Kehanetlerin hepsi 2022 yılı içerisinde yerine geldi. Gerçekleşti açıkçası. Yani bu seçimle ilgili sorular sormuştum. Bayağı da sıkıştırmıştım. <gülüyor> Söylemek istemedim çok da fazla bir şey ama dediklerin hepsi çıktı. Seçim görmüyorum dedin ki o zaman birçok insan erken seçimin 2022 yılı içerisinde yapılacağını söylemişti. O gerçekleşti. Onun dışında EYT üstüne basarak kesinlikle çıkacak demiştiniz. O da gerçekleşti. Artık yani 1300 ek göstergeyi bilmiyorum artık o da olur mu? <gülüyor> artık detayına kadar da olmasın yani bilmiyorum. E, 1300 ek gösterge de olacak bir takım değişimlerden sonra. Şu anda retro da o yüzden. Evet. Oo, Değişim, oo, hadi bakalım. Olacak, <gülüyor> Bu da iddialıydı. Evet. 2023'ün panoramasını bir çıkarırsak genel olarak ilk 6 ay için neler bekliyor ülkemizde? Şimdi insanları e, e, 2023'ün ilk 6 ayından çok ümitliyim de ikinci 6 ayı birazcık sert. Evet. 2000... Tamam. <gülüyor> ben de o yüzden Şimdi 6 ayı sordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Odumlu olsun Şimdi dedi. şöyle, Pozitif. 2023'ün ilk 6 ayı, e, özellikle ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Global anlamda ekonomik krizi geçtiğimiz Aralık ayından beri e, bekliyorum ki zaten şu an içindeyiz yani hani ekonomik anlamda. E, hmm. 2022'nin son ayı Aralık'tan itibaren Kasım'dan sonra başladı. Tutulmalar da oradaydı zaten. Kasım'dan sonra takribi Mart ayına kadar aslında ekonomi çok gerçekten hiç elle tutulacak bir tarafı yok. Ve bu sadece Türkiye'de değil. Gerçekten dünya üzerinde böyle. Bir, bu göksel bir yerleşimin sonucu olarak böyle. Bir şeyler çok düşüyor. Borsa falan çok düşüyor. Hmm. Herhalde yanlış hatırlamıyorum. Bilmiyorsam yani ben o alanlara çok ilgili değilim ama Dün, çok ilgili değilim ama var. sağ olsun evet. ilgili olan arkadaşlar beni bilgilendiriyorlar. Bayağı düştü ne yapalım falan dediler. Dedim hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Bir şey yapılınmaz. Eee Hareketsiz kalın. Hareketsiz kalın. Gerçekten. <gülüyor> e, bu dönemde panik halinde eyvah işte bir şeyler düşüyor e, diye eğer bir şeyleri hani hemen hemen elden çıkartayım derse arkadaşlar. Yani ekonomiden girdim ama asıl konu bu olduğu için söylüyorum. Gerçekten sonra çok üzülürler. Neden diye soracak olursam. Ben 2023'ün ilk 6 ayında özellikle Mart'tan sonra Mayıs civarı falan böyle inanılmaz güzel dalgalar bekliyorum açıkçası. E, ekonomik anlamda. Hmm. E, bunun sebebi tabii astrolojik gösterge olarak arkadaşlar hani bilgilenen arkadaşlar da bilsinler. Bir Jüpiter'in bir güzel bir seyahati var. 
Boğa burcuna böyle inanılmaz bir e, hmm. şekilde yıl sonuna kadar da o özellikle ilk 6 ay öyle hmm. Nisan Mayıs gibi böyle havalar ısınırken ekonomi de çok güzel ısınacak gibi düşünebilirsin. E, o dönem biraz bayağı bir etki olumlu anlamda ısınmam bekliyorum. Mart'tan sonra bekliyorum asıl bunu ama bu iki dönem yani Ocak Şubat ayları çok e, hani parlak aylar değil. E, aldığımız haberler her ne kadar ee, yani uzun vadeli olursa o kadar iyi olur daha doğrusu ez cümle. Bunu söylemek istiyorum. Peki bu retrodan ne zaman çıkılıyor? Ondan sonra bir otobana çıkılıyor gibi bir sözler <gülüyor> duydum birkaç yerde ama hani bu retro <gülüyor> çıkışı yani nasıl oluyor yani? Bu fazla gaza basmak da arıza yani o da o da, o da doğru. <gülüyor> fazla da gaza basmak ee, Evet aynen. Kazayı sebebiyet vermiyor. Zamanın vermiyorum. enerjisi diyor ki e, sevgili Seramcığım bir kere Temmuz'a kadar böyle. Temmuz'a kadar ayağın frende gideceksin. Otoban istersen hani 250 kilometre yol yapabileceğin hani bir hız enerjisinde bile olsa senin ayağın 90-120 arasında gitsin diyor. Çünkü zamanın enerjisi durmak üzerine. Durmak üzerine olduğu zaman bir sakin, bir sakin. Hani fırsatları değerlendirme konusunda çok iyi analiz etmiş olması lazım insanların. Ama eğer bir panik halde eyvah işte bir şeyler aşağı gidiyor, bir şeyler yukarı çıkıyor, ben de bunu ucundan falan tutayım dersen hatta ben ekonomistleri dinlemiştim şey bu tarz işlerle uğraşanların asıl hedefi böyle insanlardır diyor zaten öyle anlatıyor. Yani tam böyle hani biz özellikle bilinçli çalkantı kriz oluştururuz ki böyle insanlar kon Evet, panik yap. düştünler işte bir şeyler lazım. yapıyorsalar biz de oradan fırsatı değerlendirelim diye bekliyorlar yani. O yüzden Temmuz'a kadar e, çok samimi olarak sakin, 120 120 civarı iyidir yani otobanda bile olsa 120-130'u geçmeden e, önüne gelen hani bonusları da toplaya toplaya, tabii büyük büyük değil küçük küçük lokmalar şeklinde toplaya toplaya giderse arkadaşlar Mart'tan sonra Satürn burç değiştiriyor. Biraz daha rahatlayacak akış. E, Jüpiter zaten Mayıs gibi boğaya geçiyor. Boğa zaten para demektir. Paranın ak- akışı da gayet de güzel bir şekilde olacak. Dolayısıyla ben aslında 2023'ün ilk 6 ayından Biraz olumlu anlamda çok hev, e, pozitif enerjide. İkinci e, altı ay açısından değerlendirmek gerekirse, hani geçen sene sormuştum da seçim yok demiştim ya, bu sene seçim var <gülüyor> Allah'ın izniyle. <Hı. gülüyor> e, fakat e, seçimin sonrasındaki süreçte tekrar bir yapılanma ile bağlantılı yine bir takım maddi anlamda e, durumlar söz konusu. Yine burası da parasal anlamda çok stabil ve sakin getirilmesi, geçirmesi gereken bir süreç. Yani ben Temmuz'a kadar güzel istikrarlı ilerleme Temmuz'dan sonra da yine sağlıklı anlamda bir bekleme sürecinin e, pozitif olacağı kanaatindeyim. Yıl sonuna girerken özellikle 2024'e doğru girerken de e, 2024'ün gidişi bu seneki gibi olmayacak daha pozitif bir şekilde gireceğiz. O yüzden arkadaşlar bu yılı 2023 yılı bir geçiş yılı gibi algılasınlar ekonomik anlamda. Yani hmm. bir e, nasıl diyeyim bir tünelden hmm. geçiyoruz. Tünellerde vardır 90 kilometrenin mi öyle bir üstüne çıkamazsın. İşte öyle bir şey. E, kesinlikle o tünelin ucuna, ucundan çıkış var ama 120'yi geçmemek lazım. 250 hiç basmamak lazım. Yavaş orta seviye giderse evet, e, tünelin öyle. ucu aydınlık. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Peki 6. aydan sonraki 6 ay için öyle bir ömür var? Venüs Neden öyle bir giriyor? Ee, Venüs retroya girmesi Venüs para demek, döviz Hı-hı. demek. Aynı zamanda Venüs aslan burcunda retroya giriyor. Altın demek Hı-hı. yani. hani Ya da değerli madenler demek. İşte Hı-hı. o zamanlar çalkantı bekliyorum. Bir. İkincisi yine astrolojik olarak Ekim-Kasım gibi tutulmalar Hı-hı. var. Şimdi tutulmaların olduğu zamanlar her zaman arızalı zamanlardır. Yani e, fakat şöyle de bir durum var. Öyle enteresan enstantaneler gelişir ki burada bireysel haritaların tabii bir e, şeyi var, e, potansiyeli var. Yani bazı insanlar da kaostan ya da krizden nasiplenir. Şimdi onu tabii bireysel haritalar bazında konuşmak lazım Kerem'cim. Yani bazı insanlara öyle dönemler hani daha e, ideal çıkışlar yapabilecekleri dönemler değil mi? O zaman şöyle söyleyeyim. Sen e, liderlerin de haritalarını az çok biliyorsundur. Yok, seçim o soru önüne o gidilirken ilk 6 ayda <gülüyor> ne, ne görüyorsun yani o haritalarda? Ya şimdi e, değişim görüyorum öyle söyleyeyim. Hatta e, muhalefetin bile hmm. değişimini görüyorum. Sadece iktidar açısından değil muhalefetin de değişimini görüyorum. Ama tabii isim vermek bana düşmez. Evet. Sadece değişimin olmasının artık kaçınılmaz olduğunu görüyorum. 2024'e girdiğimiz zaman bu, bu, bunun sinyalleri bu hani değişimin ne yönde olacağı sinyalleri Mart'la Haziran arasında bir döngüde Mart'la 
Yaşayın bu zarısını yanlış olmasın. Bir döngüde kendini gösterecek. Yani daha doğrusu 2024'ten sonraki fragmanı biz bu yıl içerisinde böyle Mart'la Hatem bu arasında bir göreceğiz. Yani bir sahneye bir takım insanların çıktığını ve o insanların kendilerini gösterme hmm. şansı olduğunu biz göreceğiz. Ee, hem iktidar hem muhalefet anlamında hmm. bir takım değişimlerin olması kaçınılmaz yani. Hani isim olarak demeyeyim. Yani sahnede gördüğümüz isimlerin bir kısmı evet. artık geri planda kalacak. Ön planda farklı isimler Aynen çıkmaya öyle. başlayacak. Anladım. Biz yine aldık cevabımızı. Sen ben istersen de. Bu kadar, o kadar çok girmemek istiyorum ki emin ol. Bu konularda çok uzakta evet. kalmayı tercih evet, ediyorum. Biliyorum. Neden? Hani gözlemciyim, kesinlikle gözlemciyim. Ama astrolojinin görüşü yargı bildirmek değildir. Gözlem yapmaktır. Ben de kendi mesleki profesyonelliğimi değerlendiriyorum. Evet, sen bir de 2023 zorlu geçecek demiştin. Daha önceki yayınlarımızda. 2023 zorlu geçecek Rahat demiştin. Güzel. Sonraki yıllarda... Türkiye'nin önü 2025, açılacak. 2025 hala aynı ekehanette bulunuyorum. Sanırım. 2023 o yüzden geçiş yılı. Hı hı. Bizim bu ekonu, bizde ekonomi zaten batırıyor. Ya da daha doğrusu ekonomi bizim için en önemli can damar olan konulardan bir tanesi. 2023 açısında bu ekonomik çalkantılar devam edecek. O yüzden birazcık zorluğu, zaten zorluğu yaşıyoruz da şu anda farkındaysan. Ha bundan daha kötü olmaz ümit hı hı. ediyorum. Daha iyisi olacaktı. Rahatlama da olacaktı. İnşallah. Ama bizim açımızdan yani ülke açısından değerlendirildiğinde 2024-2025 daha rahat olduğumuz dönemler. Ama birçok yasanın değişmesi gerekiyor. Gerçekten. Birçok eski yasanın üzerinden geçilmesi gerekiyor. Belki anayasa değişikliği gibi bir şeylerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Veya en azından buna dair yorumlar değişmese bile belki bazı maddeler değiştirilebilir. Vesaire vesaire. Yani bir, bir şeylerin değişmesi lazım yani. Ez cümle. Şimdi ben de Sevilla Eriştem gibi e, kehanet ve okuma yapmak istiyorum. E, tarihte 100 yıl önce bir cumhuriyet kuruldu bu ülkede, bu vatanda ve bir yeni bir sistem geldi. Acaba bu, bu 2023 içinde de bir sistem değişikliği Yok, olarak mı yenilenecek acaba? 2023'te tam sistem değişikliği 2025'in Ağustoslarına kadar gidiyor o süreç. Ama bunun temelleri atılabilir hmm. diye. Hmm. O yüzden dedim ya 2023'ü bir ara hmm. e, tünel gibi görsün arkadaşlar. Yani bu bir nasıl diyeyim bir geçici bir zaman dilim. O yüzden 2023 hatta ben size söyleyeyim mi Hı-hı. ne olduğunu bile anlamayacağız yani hani ge- o çok hızlı geçecek bir <gülüyor> o kadar hızlı geçecek. O kadar hızlı geçecek. Gündem, gündem her zaman rüzgar gibi geçecek. Olacak. Her zaman son dakika gelişmeleri şeklinde olacak ama genel olarak istikrarlı yapılanma 2024 sonu 2025 civarı vesaire. Ama çok da fazla dediğim gibi bu alanlarda yorum yapan olmak istemem. Biraz <gülüyor> astronomi konuşalım mı? E, çünkü astrolojiye çıkmaka diyen arkadaşlar var. Astrolojiyi hiç e, sevmeyen, e, bunu bir dil saçması olarak değerlendiren arkadaşlar var. Biraz onların da kafasında kafasına bir şeyler Olur. geliyor. Astroloji sadece burç değil. Astroloji, astroloji burç hiç değil de. Bakma onu çok anlatamıyoruz. Yani biz astrologlar ne yazık ki çok bu magazinel talep geldiği için hani herkes aman balık burcunda neler oluyor falan gibi sorduğu için çok anlatamıyoruz aslında. Ee, hazır seni yakalamışken <gülüyor> içimi dökeyim. <gülüyor> Arkadaşlar Eyvah. Burç, arkadaşlar Tam benim Burç konular, sev- var ama benim hani ne bulduk ne umduk ne geldi falan olsun. Şimdi Aslı, e, şimdi gökyüzü parçalanamaz bir bütündür biliyorsun. Ve Burç dediğimiz olayda bir e, zodyak denilen hani hayvanlar kuşağı diye aslında e, anlamı olan ve takım yıldızlarının bir takım hayvanlara belirtilmiş olan halleridir. Aslında teknik olarak biliyorsunuz işte koç takım yıldızı, boğa takım yıldızı filan. Hani e, dünya şeyin etrafında, güneş sisteminin etrafında sanki böyle bir kuşak varmıştır. İşte o kuşakta da yıldızların yıldızların işte kafası gözü bir şeylere benziyordur. İnsanlık da bununla ilgili hani kendi gelişimimizde tabii biz her zaman gökyüzüne bakarak gelişim yapıyoruz da işte tarih, iklim, tarım vesaire filan. Yani insanın kaynağı sadece gökyüzü aslında. Evet. Tam- evet. Evet, aramakta bile gökyüzüne, gökyüzüne her zaman zamanda. bilinemez ve bütün felaketlerin de oradan geldi ya işte tufanlar bilmem neler hani semavi kitaplarda neyse işte burçlar kuşağı icat etmiş insanlık ve o burçlar kuşağı içerisinde de demişler ki biz hani bunları bir şekilde bir hizaya sokmamız lazım nasıl sokalım ondan sonra işte 12 tane burç icat etmişler 12 tane hayvan adı vermişler işte onu 300, 12 ay olarak bölmüşler her bir aya 30 gün demişler falan filan bunlar insanların yaptığı şeyler ee, sonra bir de şöyle bir gerçek var ki gökyüzünde o takım yıldızların hepsi aslında belli bir hizada değil farklı farklı hizalanmalardalar ve mesela e, bir takım yıldızının ölçüsü 30 derece değil öteki takım yıldızın ölçüsü 30 derece değil ama biz insanlık olarak onları 
sınıflandırarak bir şeyleri değerlendirebilmemiz gerektiği için işte onları 30'ar dere- derecelik alanlar. Yani 30 derece eşittir 30 gün. O da bir ay ediyor. O da eşittir bir burç ediyor zaten Kerem. Hani böyle bir matematik. Çok basit matematikle evet. anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşların kafası karış- karışmasın diye. Ama gö- aslında gökyüzünde böyle değiller. Yani işte bir burç var ki atıyorum 45 dereceye yayılmış oluyor. Y- yıldız olarak. Bir burç var ki 15-20 dereceye yayılmış falan oluyor. Hatta her sene bir geyik vardır biliyorsun. İşte Çinliler bir burç daha keşfetti. Yılancı burcu filan. 13. burç var mı? Evet. Var mı? Hani burç konuşuyoruz ya. Şimdi burcu insanlık 30 güne bir ım, o takım yıldızda ne verdikleri hayvanları da de- düşünerek işte bir koç burcu, boğa burcu, işte ne bileyim <gülüyor> öküz burcu, bilmem ne burcu bir şeyler ya- diyerek anlamlandırmışlar. Ki bu aslında hani çok temel anlamda baktığımız zaman çok doğru bir şey. Çünkü hiçbir şekilde bir başlangıç noktası bulmak zorundaydık biz. Ve fakat astrolojinin aslında astrolo- astronomlar ya da bilim adamları tarafından reddediliyor olmasının temel hikayesi budur. Çünkü bu aslında ol- uymaz yani. Çünkü adam bakıyor gökyüzüne diyor ki bu burç hmm. bu takım yıldızın 30 derece değil ki sen bunu neye göre 30 derece kabul ediyorsun diyor bize yani haklı olarak biz de diyoruz ki olsun biz onu öyle kabul ediyoruz. Şimdi burası tam astroloji ile astronominin ayrıldığı yer. Ve fakat şöyle de bir fakt var ki e, gökyüzündeki gezegenler zaten astrolojinin konusu gezegenlerdir. Belli açılarla burada geometri giriyor devreye. Belli açılarla birbirlerine yaklaştıklarında ve uzaklaştıklarında bir takım etkiler açığa çıkıyor. İşte astroloji de zaten bunları toparlıyor. Ve o açığa çıkan etkiler ve enerjiler dünya üzerindeki bir takım manyetik dalga, her şey manyetik dalga bildiğin üzere manyetik dalgalanmalara sebep oluyor. Bu noktada tabii bir şeyleri tanımlayabilmek için çok üst perdeden e, burçlar üzerindeki seyahati anlatıyoruz ama aslında astroloji teknik olarak gezegenlerin Dünya, güneş ve birbirleriyle yaptıkları geometrik açıların datalandırılmasıdır Kerem'cim. Yani altında yatan matematik en azından böyle bir matematik. Ee, Astroloji ile al- alay eden, dalga geçen arkadaşlar hiç olmazsa bunu biliyor olmaları lazım. Ben bu kişisel harita çalışmalarınızı falan görmüştüm. Birkaç arkadaşım da böyle Zaten çizim falan yapıyor. Bildiğin geometri. geometri gibi. Gerçekten. Yani bir şeyin eksen üzerinde inanılmaz e, 360 şeyler yapılıyor. 360 derecelik yani. bir daire e, üzerinde e, gezegenlerin Hı-hı. birbirleriyle yaptıkları dik açılar, yamuk açılar, <gülüyor> olumlu açılar, olumsuz açılar. Astroloji budur. Ama şimdi burç dediğim evet. zaman... Burç insanlığın işte anlam verip de bir şeyleri hizaya sokabilmek için varsayım olarak kabul ettiği, varsayım derken yani 30 derece mantığında kabul ettiği bir takım yerleşimler. Ama burçların uzunlukları tam 30 dereceye oturmuyor aslında. O yüzden burçlardan konuştuğumuz zaman şunu bilmesi gerekiyor arkadaşlarım. Evet e, dünyadan baktığımız zaman o takım yıldızların üzerinden geçerken güneşin tabii dokunduğu bir takım e, e, bir şeyler var. Yıldız dereceleri var ve o derecelerle bize bir takım etkiler de geliyor. Fakat bunlar burçları çok genel olarak ifadelendirmek olur aslında. O yüzden hani şunu söylemek istiyorum Tömer. İşte Koç Burcu için bu sene şahane olacak. Şöyle atlayacaklar, böyle zıplayacaklar dediğin zaman <gülüyor> o yüzden her zaman <gülüyor> e, her zaman derim ki Burç Astrolojisi e, çok çok çok yani çok basittir. Şimdi Cinali kitabı okumak gibi bir şeydir yani. O yüzden burçları en azından konuşacağız. Tabii ki ben anlatacağım. Hani bu şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye ama yine ki bilsin ki arkadaşlar bu hani dediğim gibi e, çok da birincil ölçüde bir ölçüt değil. Genel bir e, fikir verebilir anca e, konu hakkında insanlara. Çok mu sert girdi? Ağır mı oldu? Bence soğuktu yani. Çok yani, da anlaşılır anlattım. E daha da ağır, ağrı belki insanlar izleyemeyebilir. Evet. Doğu Çünkü ben bu konuya çok üzülüyorum. <gülüyor> yani gerçekten medya e, açısından her zaman astrolojinin e, en e, şey konusu e, en çok hani popüler konusu bu olarak öne alınıyor ama değil. Biraz sabun köpüğü medyatik durumu olduğundan sebep evet, insanlar böyle görüyor bence. Hani senin gibi bu işin ehli olan insanlardan pek dinlemedikleri için böyle sıradan geliyor onlara. Ama işte böyle arada cevaplarını ya şimdi vermek gerekiyor. Ne iş, işin, ben her zaman şunu söylüyorum. Bir şeye itiraz edebilirsiniz. Çok doğru bir şeydir o itiraz etmek. Fakat ne olduğunu bilerek itiraz edin. Yani <gülüyor> önce bilin sonra itiraz edin. Yani bilmeden itiraz edildiği zaman ben o itirazı Kesinlikle. ciddiye alamıyorum. Yani ne biliyorsun? Yani ne kadarını biliyorsun? Yani biliyorsan zaten hani rasyonel aklın dışında ben başak insanıyım bu arada. <gülüyor> rasyonel evet. aklın dışında 
bir e, alanda ne işim var benim zaten yani ben demek ki burada bir şey bir şey yakalamışım ve bu yakaladığım şey benim hayata dair bir şey anlamlandırmama sebep olmuş he diyebilmişim e, bu he diyebilmişsem bu benim için yeter de artar bile yani hani onun o noktada artık hani nasıl anlatayım öküz altında buza aramaya gerek yok bir şey neyse e, odur. İşin içerisinde bir yorum olduğunu asla unutmadan çünkü her zaman söylüyorum istatistik bilimleri her ha nerede istatistik kullanıyorsanız orada bir yorum kullanırsınız öyle değil mi? Keremciğim istatistik pozitif bir bilimdir. İstatistikin olduğu Kesinlikle yerde mi? bir yorum vardır. Dersiniz ki %98 oranla bilmem ne partisinin kazanması öngörülüyor dediğinizde bu bir yorum değil midir yani? Bir oran vardır çünkü oran hesaplaması vardır ve bu matematiktir zaten. İşte bu bağlamda ben astrolojiye e, itiraz edenlere diyorum ki okey bu hakkı saklıyorsunuz, haklısınız ama önce bir anlayın da sonra itiraz edin diyorum. Ve buradan burçlara geçiyorum Kerem seni yormayacağım, üzmeyeceğim. Evet. <gülüyor> yok yok yormuyorsun bizi. Kısaca şey söyleyeyim bizde hani e, tez vardır ortada onu antitez sunmadan fikrini beyan ederler. Bizde öyledir yani. Bilgisi yoktur. Ortada da bir, bir bilgi vardır ama o bilgiye karşılık bir şey ortaya koymadan hayır reddediyorum tavrı vardır bizde yani. O da yanlış bir şey. Bir şey öğrenmeli ki yani altında ona göre evet, kendini antitez üretiyor. Evet ve bunu aslında bunu yani. neden söylemek ihtiyacı duydum biliyor musun? Çünkü 2024'ten sonra insanlık kova çağına giriyor. Şimdi biz balık çağındaydık e, şimdiye kadar ve bu 26 bin yıllık sürer. Yani astrolojik olarak Hı. gezegenlerin aynı derecelerde hizalanması 26 bin yıllık bir yolculuktur. Bir insanlık olarak biz 26 bin yıldır balık burcu enerjisindeydik. Balık burcu demek dinler demektir. Yani bu işte İsa peygamberler, Musa peygamberler, işte hmm. Hazreti Muhammed Allah'a vesaire hepsi bu bu, bu baya büyük bir periyottan periyot. çıkıyoruz. 2024'ten yani. çok sonra önemli bir periyot. Giriyor. Plüto kova ile de 2150'leri falan bu çok da. Hani bunun ayak sesleri gibi düşün. Bu, bu ne demek biliyor musun? Bu bir kere insanlığın artık kendisine gökyüzünden aşağı doğru bakması demek. Şimdi gökyüzünden aşağı doğru bakan insanın da e, astrolojiye de e, kapalı olmaması gerekiyor. Yani birçok bilgiye açık olması gerekiyor. Daha doğrusu bilgiye hmm. açık olmamız gerekiyor. Ve tabii ki her bir bilimsel keşfin en çok astrolojiye faydası var. Çünkü yeni bir alana daha da girmiş oluyoruz. Ve kova çağı demek astroloji demek. As- daha doğrusu astronomi demek. Astronominin de küçük çılgın kız kardeşi diye geçer astroloji zaten. E, dolayısıyla hmm. astroloji de geliştiriyor kendisini. Ve e, dünya merkezi, güneş merkezi, farklı farklı bakış açılarıyla gökyüzündeki gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açı bağlantısı geometrinin yorumlanması anlamına geliyor. Yani burçların çok üstüne çıkacağız aslında yani gitmemiz gereken yerde orası. E, ama astrolojinin böyle olması da tabii çok değerli bence. E, biraz çok da fazla bilimsellik iddiasında olmasını da çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bizler insan olarak, mahlukat olarak çok fazla önyargılar bir barındırırız içimizde. Mesela birisine sen balık burcu musun? Aa vah vah yazık sana sen şimdi perişansındır falan diyen bir önyargımız vardır. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, ay, sen işte aslan mısın? Kesin çok kibirlisindir, çok egolusundur falan diyen bir önyargımız vardır. Ben o yüzden aslında astrolojinin azıcık da böyle tepesinden baskılanmasını çok doğru buluyorum. Demek istediğimi anlatabildim mi? Çünkü çok fazla da Anladım. ön plana çıkarsa bu sefer insanların yargıları da çıkar ön plana. Çünkü orada bir yakıştırma da var. Yani sen kesin böylesindir'e gider olay. O da e, aldığı gene oynatır. O yüzden astroloji her zaman astronominin altında olmalı. Evet. Her zaman astroloji daha bir okül kanalda kalmalı falan ama şimdi e, devir artık 2024'ten itibaren Pültokova çağına giriyor olduğumuz için mes- yani şey değişiyor, vizyon değişiyor, ufuk değişiyor. Hatta e, ben aslında şunu düşünüyordum e, bu senle canlı yayından hemen önce. E, bazen eski tarih filmlere denk geliyorum ve diyorum ki yani insanlık 100 yılda, 100, 150 yılda ne kadar büyük aslında teknolojik gel- çok hızlı bir zaman aslında. Hani dünya açısından uzunmuş Tabii. gibi görünüyor belki ama hani zaman evren boşluğunda bakırla yüz... Şu önümüzdeki 25-30 evet, evet, yılda evet. neler oldu? <gülüyor> Sevilla düşünün diyor. Telefon diye bir şey. Ben Kuşlu telefondan nereye geldik? Elimde yani. evlendim işte. Ben 25-30 yani. yaşındayım. Ben 50 yaşındayım. Ya düşünebiliyor musun? Benim ilk telefonla ilk ha. telefonla karşılaşmam. Ha. Evlendikten iki sene. Evlendik çevirmeli telefon. Ilk ta- normal hani <gülüyor> telefonla çevirmeli zaten vardı da. Kan tanışmam öyleydi. O zamandan bu zamana yani şöyle 15-20 sene de büyü aldı gitti. Daha ne kadar dalıp gidecek yani? Teknoloji inanılmaz Nasıl ilerleyecek ya? yani. Demem o ki. Aslında bu bizim önümüzdeki dönem şunu anlatıyor bize özde boş ver hani e, kısa vadeli konuşmayı. Şimdi her şeyin her zaman her, internet ortamında bulunabileceği çok 
değerli yerlerde, yerlerde var. Bazı e, üniversitelerin ücretsiz kursları var. Dil e, dediğimiz olay şu anda simultan tercüme dünyanın her yerinde artık dil sorunu diye bir şey olmayacak. Bu e, Google'lar şunlar bunlar anında tercüme yapacak şeyler programlar Tabii falan ki. çıkartıyorlar. Yani e, ben artık ülkemizdeki insanın ki neden bunun altını çok çiziyorum? Bizim ülkemizin ayı ikizler borcunda. Yani biz aslında çok zeki ama zek, fazla zekanın verdiği geri zekalılar düşen bir toplumuz. Yani hep her zaman bunu iddia ederim. Atatürk de bunu söyledi. Türk milleti zekidir dedi aslında. Gerçekten çok zekiyiz. İnanılmaz kafamız çalışıyor. Hele ki teknolojiye çok kafa çalışıyor. Fakat işi işte e, goy goy da vuruyoruz. Yani orada patlatıyoruz olayı. <gülüyor> o... Allah buna bir ek yapayım. Geçen e, bu şeyde çok e, önemli bir site çok fazla reklamı yapılmaya başladı. Yapay zeka ile çalışan bir site. Siteye ne sorarsan onun sana cevabını veriyor. Mesela bana bir oyun yap diyorsun. Oyun programlıyor. Küçük bir oyun programlıyor sana. Sana işte e, çocuğumun ödevi var diyorsun. Şununla ilgili bir ödev hazırla diyorsun. Yapay zeka sana orada online ödevi hazırlıyor. Ben de orada girip şey sordum yapay zekaya. Dedim ki insanlar için yapay zeka tehdit oluşturuyor mu dedim gelecekte. O da bana şey yazdı. İyi ye kullanırsa iyi olacak. Kötüye kullanırsa insanlar için kötü e, sonuçlar ma- verebilir. Ama bu Böyle bir mantıklı cevap bir cevap verdi. Yapay zeka. Çok mantıklı. Ve kesin bir cevap vermemiş evet. farkındaysan. Yüzde... <gülüyor> Yüzde kesin bir cevap vermemiş. Sana bağlı demiş. Her şey, her şey sana yapay bağlı. Zeka. Demek ne, nereden geldim buraya? Şunu demek istiyorum. Artık e, en büyük zaaf cahiliyet olacak e, Kerem'ciğim. Yani bir insanın cahil olmasına imkan yok. Çünkü hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Hepimizin elinde internete ulaşım var. Arkadaşlar böyle akşama kadar TikTok'larda bilmem neler vakit geçireceklerine bana göre. Yani gençlik olarak söylüyorum. Ben şimdi ben artık, benim için fark etmez. Benim şurada en fazla 20-30 sene ömrüm kalmıştır. Benim için fark etmez. Ama genç insanların, genç arkadaşların e, mutlaka kendilerini Plüto Kava Çağı'nda gerçekten bu bütün bilgili donanımlamaları gerekiyor. Yani üniversitelere bakış açısı değişecek. Zaten üniversitelere gitmek para açısından bir kere zaten hani konu oralara da gidiyor yani. Hı-hı. Ama parasız hazır. Evet, Online parasız üniversitelere falan veren, daha doğrusu bu. bazı üniversiteler üzerinde, bu başlığı bile çoktan e, parasız eğitim veren bazı kurslar, bazı seminerler var. Artık dil sorunu değil, anında tercüme olan durumlar var. Oturduğumuz yerden dünyanın üzerindeki herhangi bir üniversitedeki herhangi bir e, şey free programa kayıt olabilir. Oradaki bütün dokümanları falan öğrenebiliriz. Yani dünya üzerinde var olmanın e, çözümü bilgiden geçiyor. Bir zamanlar askeri güç önemliydi. E, Öyle değil mi evet. Kerem'cim? Yani bir zamanlar askeri güç önemliydi. Ama şimdi Plüto çağı e, bizden artık e, bilgiyi istiyor. Ve o bilgiyi de işin güzel tabii oturduğumuz yerden sahip olabiliriz. Yani bir yerlere gitmemize e, gerek yok. Şu anda arkadaşlar en büyük tavsiyem benim aslında. 2023 içinde bunu fragmanı göreceğiz inşallah da. E, kendilerini gerçekten bilgilendirir. Özellikle genç arkadaşlar da ben bunu çok istiyorum. E, ama dediğim gibi bu toplumun en önemli konusu çok fazla zeki olduğumuz için hallederiz yaparız ne olacak bize mi koyar böyle şeyler deyip asıl kafa ko- vermeleri gereken yere vermemiyor olmaları genç beyinlerin sebebi olması buna çok üzülüyorum. Bir de uzun yol yürüme şeyi var bizde. Biz sevmeyiz uzun yol. Kısa yoldan işi bitirme çabasındayız. Halbuki bu meşakkatli Ya şimdi yol, aslında yok. şimdiki kafalar da daha jenerasyonlar değiştikçe tabii ilerledikçe kafalar da değişiyor. Titreşimler alıcıları daha yüksek. Ben genç çocuklardan çok ümitliyim. Ülke 2000 sonrası doğan çocuklar falan aslında kafa çok muazzam çalışıyor da işte o taraflara çalışmıyor yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bu tabii benim e, hep konuşmak istediğim, inşallah seni dinleyen arkadaşlar da olursa genç arkadaşlar, e, kendini bilgilendirsinler. Dünya insanı Allah izin verirse olacağız. Biz bu potansiyele sahip bir ülkeyiz gerçekten. Dünya insanı dünya insanı zaten bence bir ülke yakışan bir ülke bunlardan birincisi insan olarak. İnsanlığımızı çok seviyorum çünkü. Ama cehaletimize dayanamıyorum. Cehaletimizi yenmemiz gerekiyor. O yüzden de bilgilenmemiz gerekiyor. O da gençlerin özellikle e, işte pozitif e, anlamda kendilerini eğitmesi. Geçen bununla ilgili bir, bir video yayınladılar. Türkiye dünyanın evet. en orta evet, noktasıymış. Evet, Çorum, Çorum hatta. Yani... Çorum, 
Biz konuşuyorduk genelde bunu ama yani tabii, tam tabii, olarak tescillendi. Hatta şey bile anıt bile var. Biz onu coğrafi derslerimizi yapıyoruz. Türkiye dünyanın merkezi neresidir dedim. Taksiye Çorum Kırşehir dolayları çıkıyor. Evet dünyanın merkezi o, burası. Hı-hı. Gelelim burçlara. <gülüyor> Buna, bu evet, kadar çok burçlar, kadar merak edilen burçları konuya. Burçları kim dinler falan dersin ama dinlerler. <gülüyor> dinlerler. Şimdi <gülüyor> koç burçları için söylüyorum. Ee, özellikle koç, koç burcu için arkadaşlar. Koş, evet, e, sevdiğiniz para geliyor evet. size. Evet, Oo, aynı güzel. zamanda international olma planı geliyor. Yani koçlar, özellikle yabancı e, işbirlikleri, ortaklıklar, faaliyetler konusunda çok verimliler bu sene. Ve bu işbirlikleri, ortaklıklar akabinde para, tanınma ve ün de getirecek koçlar. Ben koçların yerinde olsam gerçekten e, doğru işbirliği yapabileceğim insanlarla tanışabileceğim sosyal boyuttaki platformlarda bulunurdu. Ve e, koçların düşünmemesi gereken tek şey para. Bu sene koçlar için bir şeyleri adım atma, başlangıç yapma, e, yatırım yapma zamanı. Yatırım derken paradan bahsetmiyorum. Hani mesleki anlamda kendilerini ileri götürecekleri oluşumlara dahil olmalarını tavsiye ediyorum. Bununla ilgili para daha sonraki zamanlarda, 2024'ün e, ortalarında gelecek. Ama şu anda para sizin için, birinci, sen bir koçsan şu anda para sizin için önemli bir konu olmamalı. Ya da şu anda parayı, riskini göze alarak bir şeylere girmeni de tavsiye ediyorum. Evet, gelelim boğalara. E, boğa burçları için arkadaşlar, özellikle gerçekten maddi anlamda çok her şey yolunda. Özellikle onu söylemek istiyorum. Benim de yükselenim bu. O yüzden bunu rahatlıkla, kolaylıkla söyleyebilirim. Boğa burçlu, bu zodyaklı iki tane burç vardır. Para konusunda çok natifli olanlar. Bunlardan bir tanesi boğa, bir tanesi akrep burcu. Neden? Çünkü burası doğal olarak paranın gelip sizi bulduğu bir alan. Yani çok da fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten yapıyor olduklarınızı yapmaya devam edin demek istiyorum boğalara. E, zaten yapıyor olduklarını yaptıkları sürece para kendiliğinden zaten akacaktır. Ve e, çok da fazla e, bir şey rutinlerini değiştirmelerine gerek yok. Çünkü sistem onların zaten bayağı bir değişiklik yaptı hayatlarında şurada burada. Bu her şey yolunda. Kıtlık bilincine girmesinler. Ondan sonra bir şeyler eyvah gidiyor mu kaybediyor muyuz noktasını olmasınlar nasipleri akacak yani boğaların biraz nasibe güvenmesi lazım ben boğalar için mesela özellikle de biraz geriye çekip bilinçaltı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim e, içsel anlamda kendilerini tanımaya yönelik keşfetmeye yönelik gerçekten kendi hayatıma mutlu, daha mutlu nasıl yaparım noktasını düşünmeleri lazım e, bu söylediklerimi arkadaşlar güneş burcunuza ve yükselen burcunuza göre dinleyin ee, neden? Çünkü bu çok tabii hani neye göre dinleyelim diye soruyorlar da yani aslında şöyle az önce onu anlattım zaten bir burç bir şemsiyedir şemsiyelerin büyüklükleri bile değişik yani küçük şemsiye büyük şemsiye gibi düşün o yüzden çok genel bir bilgi veriyorum şu anda verdiğim bilgi fakat yine de faydası olacaktır e, bu açıdan böyle bir bakış açısı değerlendirirlerse genel evet, kar- evet, karakteristik evet, tabii, tabii. Yani mecburen var, bile yani başka türlü olması imkan yok bu şuna benziyor. İşte şekeriniz e, yükselmesin diye gece ondan sonra çikolata dondurma yemeyin demek gibi bir şey yani. Hani zaten <gülüyor> e, hangi burca söylesem uyuyacak bir şey. Yani. Evet. Gelelim evet. ikizler burcuna. İkizler burcunun arkadaşlar bu sene gerçekten hazır, harıl harıl harıl eğitim çalışması lazım. Çünkü Jüpiter onlara girecek ve özellikle ikizlerin önü çok ufku çok açılacak. Bu sene e, değil gelecek sene bu sene ikizlerin hazırlanma evresi. Ben ikizlerin yerinde olsam eğer da, e, alttan bıraktığım dersler varsa ya da bıraktığım üniversiteden varsa veya mümkünse eğer ikinci bir hani lisans lisans üstü bir program bilmem neye doğru gidiyorsam bu sene bunu bitirmeniz şart mutlak kesin. Yani bunu bitirin. Ya da yarım bıraktığı evet, iş varsa tamam mı? Veya o işle ilgili eğitim alması gerekiyor. Zaten belli bir yere gelmiştir de atıyorum hmm. işte bilmem ne sınavını olursan şuraya da gireceksin derler ona yani. Hani e, öğretmenler oldu ya baş öğretmenlik sınavı vardı geçtiğimiz zamanlar işte. De. Yani kendi mesleği içinde bir bir ter, şey bir şey atlamak gibi bir şey. Bunun için bir gerekirse bir eğitim almak vesaire. İkizler bunu yaparlarsa şahane olacak. Çünkü ikizlerin asıl zenginliği önümüzdeki sene geliyor. Yani asıl zenginlik enerjisini o zaman girecek ikizler. O yüzden ticari anlamda da kendini zenginleştirebilmek için biraz işle alakalı e, çok fazla insanla irtibata geçebilecekleri bir alanlara girsinler. Yengeçler 
açısından gerçekleştirirsek konumuz arkadaşlar. Yengeç abi bu sene tamamen iş ve kariyer odaklı. Kendimizi nasıl parlatabiliriz noktasında hayata bakıyor. Çok da doğru yapıyor. Çünkü yengeçlerin ne aile ne çocuk ne ıvır zıvır hiçbir konuya değil. Direkt iş hayatına konsantre olup tamamen kariyer odaklı olmaları lazım. Bu çok önemli. Niye diye soracak olursanız. Çünkü Plüto yengeçten çıkıyor, kovaya giriyor. Sonra tekrar oğlağa falan gidecek. Bu da demektir ki yengeçlerin kendilerini gösterme zamanları. Yani e, terfi etmek için olur. Belki bir ortak arkadaşlarla bir iş kurmak için olur. Yani biraz risk almaları gerekiyor ve bu risk bu sene alınması gerekiyor ez cümle. Bu riski alırlarsa eğer e, gelecek yıllarını inşa edecekler. Kolay cesaretli adım atamayan diyeyim. E, dolayısıyla o kolay cesaretli adım atmaları gerekiyor bu sene açıkçası. Gelelim aslanlara. İşte bu aşk meşk olayını aslanlarda bekliyorum ben. Ee, özellikle <gülüyor> kovaya geçtiği zamanlar işte ilk 6 ay içerisinde aslanlar aşk hayatıyla ilgili çok ciddi radikal bir dönemde olacaklar ya tamam ya devam eğer toksik ilişkiler sürüncemede olan ilişkiler vesaireler varsa tak diye bitecek yani bitmesi gerekiyor ee, eğer bah- ilişkileri yoksa aslanların çok güzel bir ilişki geliyor ve çok uzun ömürlü olabilecek bir ilişki geliyor bu sene tanışmak mümkün olabilir böyle durumlarda o yüzden aslanlar daha çok ilişki odaklılar ama şunu söyleyeyim tabi aslanlar bunu hak ettiler çünkü satürn e, kova enerjisi biraz baya yıprattı onları e, hayattan ümidi kesmeyin aslanlar yani il- tekrar ilişki şansım olmuş olur budur diye soran çok var çünkü evet olacak hatta daha iyisi olacak Allah izin verirse <gülüyor> oh, aslanlar yaşadı Kimseye böyle evlilik falan demedin aslanlara yani. Bir tek aslanlara gittik. Demedim. Yani. Aşk dedim farkındaysan. Evet. <gülüyor> aşk, aşk, aşk dedim. Aşkın da evliliğe gider canım. Zaten. Şimdi başaklar <gülüyor> bu sene bir hizaya çekilecekler. Ben de bir başak olarak satürn balığı dört gözle bekliyorum. Ee, özellikle başaklara da şunu soruyorum. Hmm. Hangi yaştalar bilmiyorum ama yaşları eğer kurtarıyorsa bir 30 sene önce ne yaşamışlar diye bir baksınlar kendilerine. Ben kendi adımı 30 sene önce evlenmişim yani. Öyle bir <gülüyor> olay olmuş benim için. Fakat 30 sene... Hayır hayır. Tekrar, tekrar mı olacak değil. peki bunun? Ee, başaklara sistemin verdiği bir statü olacak. Bu belki kariyer hayatında olur. Belki ilişki hmm. evlilik hayatında olur. Belki ebeveyn olabilirler. Yani başaklar bir hayat yolunda bir adım atacaklar. Ya yani daha doğrusu atılma hani insanlığın attığı adımlar gibi. Bazıları için evlilik, bazıları için ayrılık, bazıları için çocuk sahibi olma, bazıları için kendisini meydana çıkartma, piyasaya çıkartma vesaire filan. Ya yani biraz başaklar e, spot ışığı altında böyle sistem bir başaklara böyle bir ışığını gönderiyor bir, bir e, onlar ön plan. Çünkü başak geride kalan bir burçtur. Her zaman ikinci planda kalmayı çok e, rahat bulur aslında. O yüzden onları biraz sahneye davet ediyor. Hmm. <gülüyor> Zaman enerjisi. Hadi bakalım çıksın sen de sıra göster kendini diyor. Başaklar biraz kendini göstermek zorunda kalacaklar. Ama bu sene evlilik beklediğim bu terazi. Yani aslanlara diyordun ama ben hmm. evliliği koçlara pardon terazilere bekliyorum. E, teraziler çok güzel enerjiler alıyorlar. Aşk, evliliği, çocuk yapmak gene keza terazilerin en önemli konularından bir tanesi. Hatta bazılarının hayatı değişebilir. İşte e, atıyorum evlenip başka bir ülkeye, başka bir şehire e, gidebilirler filan böyle. Ya da bir çocuk sahibi olup hayatı değişebilir. Yani teraziler bence çok pozitif anlamda ve çok uzun zamandır hatta e, bulamadıkları istikrarlı ilişkiyi Allah izin verirse bu sene bulacaklar. Yani e, aslanlardan daha m- uzun vadeli ve istikrarlı bir şeyler yaşayacaklar. Şimdi, evet koça hiçbir şey demedim ama, ama Sevilay'cığım bak olmadı öksüz kaldık burada. Ben ne yapayım ya? <gülüyor> Alttan da yazmışlar da o yüzden. değil ki koçun konusu fırsat yani. Gelelim akreplere. Akreplere rahatlama var e, bu arada onu söylemek istiyorum. Akrepler bir kere maddi olarak bir oh çekebilirler. Çünkü akreplerin üzerinde gerçekten çok büyük sıkıntı vardı geçtiğimiz iki senedir küsür. E, satın çok iyi gelecek akreplere. O elim dar elim bol olayı var ya şimdi akreplerin eli dardı. Akreplerin şimdi eli bollaşacak. Elinin hmm. bollaşması da bir onlara oh dedirtecek. Ama ilk etapta şöyle zaten o kadar çok açık var ki onları bir kapatmakla uğraşacaklar ilk etapta. Ondan sonra onu rahatına edecekler. O biraz süt sürer zaten ama akreplere para var yani ez cümle. Ee, ve para ile iş bitirebilecekleri konular gelecek birdenbirine. Yani bu bir sağlık konusu olabilir. Ne bileyim birilerinin ihtiyaçları olabilir vesaire. O yüzden e, akrepler parada kazanan aşkla da kazanır arkadaşlar. Üzülmeyin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben burada ben kendime de bağladım ya. Koçun içinde para vermiştim. 
bir insanın bir iş geçebiliyor olması için de temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maddi rahatlıkta olması lazım öyle değil mi? Ben kafamda akşamla yarına ne yemek yiyeceğim diye düşünürken nasıl aşk yaşayabilirim ki? Ya yani bakıldığın zaman. Ee, gelelim yay evet. burçlarına. Şimdi yay burçları bu sene topun ağzında olan e, durum. Çünkü yaylar işte Satürn'ün o etkisini hissedecek hatta zorlu olarak hissedecek enerjilerden bir tanesi. Yaylara biraz hayat kısıtlamalar getiriyor. Fakat bu kısıtlamalar biraz gönüllü özgürlükten e, muaf olmak şeklinde olabilir. Çünkü hani yaylar belki şimdiye kadar e, çok daldan dala kondularsa eğer Satürn onları biraz hizaya çekecek. Yani bir adam akıllı 9-5 mesaili bir işe girmeleri gerekebilir. Bazı yaylar mesela ee, çocuk sahibi olup artık hani e, serbest çalışıyordu. Belki birdenbire bir kurumsal şirkete girmeye başlamak, hani belki orada kalıcı olmak için uğraşmak gibi falan. Ve işin güzel tarafı yaylar işlerini çok severek yapacaklar. Yani iş hayatı da çok olumlu olacak. Fakat bir hizaya da çekilecekler. Yani yaylar eskisi kadar özgür değil. Yaklaşık önümüzdeki iki, iki buçuk yıl boyunca da bu etkiyi yaşayacaklar. Dolayısıyla yay enerjisinde olan arkadaşların kendilerini bir hamama giren tarlar formatında bir hazırlamaları gerekiyor. <gülüyor> Bu korkulacak bir şey değil adam olmakla alakalı. Hani sistem yayları her zaman böyle bir hani o şey gibidir böyle sınıfın haylak çocuğudur. Hani öğretmenler görmezden gelir falan hani sınıfı kaynatan vardır ya öyle. İşte hmm. öyle bir tip. Arka Ar- sıra. Evet. Onlara Kısırı. biraz disiplin geliyor. Mah- Mahmut Hoca giriyor artık dersi falan gibi düşünmek lazım. O yüzden onlar biraz <gülüyor> disiplin olacaklar ama iyi olacak. Yani yayların açısından istikrarlı bir şekilde ilerlemelerini sağlayacak. Gelelim e, oğlaklara Oğlaklar bu sene inanılmaz romantik bir ilişki yaşayabilirler. Çok romantik. Evet. Özellikle evet. oğlaklardan bunu bunu çok öngörüyorum. Ö- ö- Çünkü oğlaklar e- enerji artık pozitif bir şekilde alacaklar. E- Çünkü Jüpiter de çok yardım edecek oğlaklara boğa burcunda. Dolayısıyla oğlakların bu sene özellikle işmiş falan hiç işi olmasın bence gereksiz anlamı. Yeteri kadar işte vakit kaybettiler. Biraz özel ilişkilerini yapılandırmaya vakit kaybetmeleri gerekiyor. İkili ilişkiler için fedakarlık yapmaktan kaçınmasınlar, iş hayatını düşünmesinler. Şimdiye kadarki olan kredibiliteleri onlara yeter de artar bile. Kendilerini ispatlamak gibi bir e, şeye girmesinler. Dünyayı kurtarmaktan da vazgeçsinler. Bıraksınlar dünya ne hali varsa görsün, başkalarını kurtarsın. Oğlaklar kendi mutluluklarına baksınlar. İnşallah e, oğlaklardan da bunu bekliyorum. Evet, bu arada Burcu'nu öğrenen kaçmasın? Daha soracağım sorular var. Daha ne soracak Sevgili teşekkür ederim. Sevgili Sevilla'ya. Dünya ile ilgili birkaç <gülüyor> sorun var daha yani. Bu hastalık, Ay, sağlık sorma. daha bir sürü sor- konularımız var. Onları da ee, dinleyeceğiz yani Sevilla'da. Kova Burçları'na. Kova Burçları ise arkadaşlar Allah izin verirse bu seneden itibaren, daha doğrusu Mart'tan itibaren maddi anlamda çok rahatlıyorlar. Kovaların istikrarsız giden ilişkileri istikrarlı hale gelmeye başlıyor. Bu da ciddi anlamda e, pozitif e, bir şekilde olacak. Bazı kovalarda da bebeğin olmalarını bekliyorum. Özellikle evlenmeye veya çocuk sahibi olmaya yaşı geç kaldık artık falan diyen kovalar varsa bu sene onunla ilgili e, adımlar olabilir. Çünkü Venüs Retro'dayken önümüzdeki sene, hani bu, bu sene önümüzdeki sene diyorum, bu senenin işte e, Temmuz aylarında falan böyle eski sevgililer gelebilir kovalara geri. O gelen eski sevgililerle de hani tren tekrar kaçırılmış trenler varsa o trenlere binilile bilinir yani. O yüzden kovalar üzülmesinler. Ee, geçmişin tekrar e, içinde yaşayamadığı aklında kalan bir şeyler varsa kovalar da oradan nasiplerini alacaklar. Nasipliler yani ez cümle. Ee, ve gelelim e, balık burçlarına. Balık burçlarının hayatı değişiyor. Ee, gerçekten taşınmak var. Çocukların evden uzaklaşması var. Ayrılmak var. Veya evlenmek var veya başka bir şehirde başka bir hayata sıfırdan başlamak var. Hangi balık olursa olsun e, satürn tepelerine geliyor balıkların. Dolayısıyla balıkların o biraz sınırsızlığına sınır koymak gerekecek. Satürn sınır getirmekle alakalı bir gezegendir. Sınırsızca fedakar olan, sınırsızca kendisinden veren e, insanlar olarak balıkların biraz yeter artık dur demeyi, hayır demeyi öğrendikleri ve kendi hayatlarını yapılandırmaya döndükleri bir e, zaman dilimi olacak inşallah. Burçları bitirdik Kerem'ciğim. <gülüyor> bitirdik mi? Hiç bitmesin dedim. <gülüyor> Sevgiler. <gülüyor> Bakıyorum alttan yorumlara falan da yani baya demek ki coşku. Zaten Sevgiler hiçbir zaman olumsuz bir şey vermez ki. Yani. Hep söylüyorum. Hep güzel. Ya Ağzından şimdi... bal damlıyor yani. 
Hani hep derler ki işte şöyle olacak. Retro olacak Sevil Hanım şöyle söyleyecek bize. Bilmem ne olacak böyle söyle Kötü bir şeyler söyleyecek. Yok ya evet, diyorum Sevil'e söylemez. E, söylemememin sebeplerinden bir tanesi <gülüyor> şu. iki tane sebep var. Ben ilk astrolojiye başlayıp böyle harıl harıl böyle bir gazetelerde şurada burada falan yazılar yazıyordum haftalık. Ondan sonra çok yazdım yani yıllarca yazdım. Ve şöyle bir şey keşfettim Kerem. Ay çok ilginçtir. Mesela diyor sanki aman dikkat edin bu hafta paranızı kaybedersiniz işte kapkaççı olabilir bilmem ne. Tak o hafta param kayboldu kapkaççı benim param. Evet aman dikkat Hadi. edin bu hafta nezle olursunuz Hadi. grip olursunuz yataklara düşersiniz falan diye yazsam tak diye ben yataklara düştüm yazdım. So, yattım sonra dedim ki bana dedim bir şey diyor bu şekilde hani bana bir mesaj veriyorlar. Diyorlar ki Seviler insanlara söylediğin şeye dikkat et. Söylediğin şeyi yaşamadan asla başka bir şey yapamaz. Yani yaşatırız biz sana diyorlar. Yani ben anladım ki ağzımdan çıkan şeyi bana yaşatacaklar. Bilmem ne demek istediğimi anlatır. E, kolektifte söylediğimiz şey. Çünkü astroloji işin içinde yorum var ya. Ne kadar korku pompalarsak, ne kadar e, ümitsizlik pompalarsak insanlara. E, Bize aslında. mi dönüyor yani o? Ve ben bunu kendi hayatımda gözlemledim. Çünkü çok böyle hani ben astroloji aşığı bir insanım. Ee, i̇nanılmaz astrolojiye seviyorum yani böyle taparcasına çok seviyorum gerçekten. Yani bu benim için asla bir mes... Kesinlikle iş... Şimdi evet, işini sevdiğim meslek, zaten işin e, ciddiyetinden biliyorum yani zaten. Kimse benim kafama silah dayamadı. Bu yürekten gelen bir şey. Hı hı. Ve şunu keşfettim. Aşkla yapılan bir şey oldu Aşkla ki bu yani. bana geldi hı hı. bence. Dediler ki Sevilay sen bu konuya çok dahil oluyorsun ama şunu bil ki söylediğin her şey insan ağzından çıkan şey onu bağlar. Hani biz e, 40 laf bir büyü yerine geçer diye bir laf vardır ya Keremcim. Söylediğin laf eğer hmm. negatif olursa, negatif etkilerle insanlar senin söylediğini ciddiye alıp da ya bak böyle diyor, eyvah böyle olacak derlerse eğer kendilerine onların oradaki korkusu, onların oradaki belki hani olumlu gidecek bir şeyi o böyle bir yaratım sayesinde pozitif, negatife dönüştürürsen sen kendi hayatında bir kere bunu kafadan e, negatif yaşarsın dediler. Ben bunu anladım. Bunu anladıktan sonra dedim ki hop bir dakika. Gökyüzünde evet kaotik durumlar oluyor. Hepimiz aynı topun içindeyiz. Hepimiz türbülanslardan geçiyoruz ama survive ya. Hepimiz yaşayacağız. Hiçbirimiz ölmeyecek. Vakti gelen zaten ölecek ve onu yapacak bir şey yok. Ama herkes yaşayacak. Bir kere bunu bir gördüm yani. Her şeyin insanı ne olursa olsun deneyimler silsilesinden geçirdikten sonra mutlaka bir de akıllanmış olarak. Şu pandemi olayında olduğu gibi yani. Hani hem bir şeyin içine giriyorsan bir de akıllandırıyor da çıkartıyorlar bizi. Akıllanarak çıktığımız için Dedim ki ha anladım dünya sürekli dönen bir enerjide ve bugün bunlar oluyor, yarın öbür şeyler oluyor ve bunların içinde hep negatifler ve pozitifler var. Fakat ben nerede kalmalıyım? Bana dediler ki pozitifte kalmalısın Selina ve ben o günden, o az zamanlardan sonra bütün yorumlarımı her zaman pozitifte tuttum ve emin ol bunun faydasını kendimde gördüm gene direkt. Yani e, çeki kendimde yaptım. İyi şeyler söylediğim zaman iyi şeyler oluyor ve ben de iyi şeyler yaşıyorum. Yani... E, yaratım enerjisinin çalıştığını fark ettim birinci olarak. İkinci olarak e, biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bunu hep söylüyorum Kerem. Bu ülkede her an her şey olabiliyor. Haftada bir çok büyük krizler çıkabiliyor. Her şey olabiliyor. Çok, çok aksiyonlu. Aksiyonlu bir ülkeyiz. Çok bir ülkeyiz. Fakat o kadar güçlü bir e, su üçgeni var haritada. Kaldırma kuvvetimiz varken toplum olarak çok acılar da çekebiliyoruz. Haritamız da bunu vaat ediyor zaten. Ya, bu ülke yani insanlık diyeyim, hani rejim değişir, devlet değişir, bilmem ne değişir, her şey değişebilir ama yani insanlık olarak biz survive ederiz, ayakta kalırız. Mutlaka bir korunduğumuz bir alan olduğunu da keşfettim. Bu. O yüzden her zaman derim yani ben Türkiye'den başka bir yerde yaşamak istemem, Türkiye'den başka bir yerde ölmek istemem. Evet. Çünkü beyin göçü yapıp da yabancı ülkelere giden gençlere çok üzülüyorum gerçekten. E i̇nşallah doğru zamanda onlar geri gelirler. Yani bu ülkeden başka bir yerde olmak istemem gerçekten. Ee, bunu da keşfettikten sonra kaldırma kuvvetimizin çok büyük olduğunu gördükten sonra dedim ki doğru bir yerde yaşıyorum ben en azından bana göre doğru. Ee, o zaman benimle aynı yerde olan insanların da korkutulmaya ihtiyacı yok bence. Sence var mı? Kesinlikle yok. Şöyle bir şey geldi aklıma. Geçenlerde Profesör Özgür Demirtaş e, bir ekonomiyle ilgili bir yorum yaptı ve dedi ki dünyada birçok ülke sayabilirim e, batmış ekonomisi. Ama Türkiye o kadar öldü bitti dedikleri halde hiçbir gün bile borçlarını ödememezlik etmemiş ülkelerden biridir dedi. Ve hiçbir zaman batmadı, batmayacak Doğru. bu ülkede de ekonomik olarak. 
Ya çok ilginç bir şey. Sen de onu evet, hani bu su ülke kaldırma gerçekten falan gerçekten diyerek onaylamış biz, oldum. E, hani iner- Luna Park'larda bir eskiden balerinler falan vardı. Hatırlarsın belki böyle bir aşağı inerdi, yukarı çıkardı Hı-hı. bilmem ne hala bile vardır. Evet. İşte biz e, roller Ete- coaster gibi sürekli evet. yükseliyoruz, iniyoruz. Sürekli yükseliyoruz, iniyoruz ve öyle enteresan ki ritmimiz buna alışkın. Başka ülkelere git Dönme dolap gibi 10 saatte yukarı çıkıyor, 10 saatte aşağı iniyor. Tabii, tabii. Bizim ritmimiz çok yüksek. Yani ritim derken e, enerjimiz çok, çok yüksek. E, çok fazla hızlı tüketiyoruz. O ritmi başka bir ülkeye versek, farz evet. mesela Almanya'ya versek tabii, başı döner. Yani. Çalkalanır ülkenin içi yani. Biz biz bu evet, çalkalanmadan belki olarak kuvvetli bunu. Hatta ilk pandemi çıktığı zaman ben sağlıkçılardan şunu dinledim. Bana dedi, yani benim tabii öğrencilerim de sağlıkçı aralarında hekimler, e, hemşireler vardı. Dedi ki bir tanesi, valla sevgili hocam dedi, biz dedi zaten dedi, yıllardır acil serviste çalışıyorduk. Biz dedi zaten gece gündüz hasta eksik olmaz dedi. Biz dedi de hala gece gündüz hasta eksik olmuyor. <gülüyor> biz dedi, evet biz dedi. Rutin yani, dedi, onun dedi, rutini var. Şimdi üç tane, beş tane hekim acil dedi. ama biz aynı şeyi kotarıyoruz gene dedi. Yani yabancı ülkelerin hastanelerinin çöktüğü bir planda Bizim acildeki hemşireler, arkadaşlar, Abi. doktorlar sağ olsun zaten o hastayla karşılaşıyor olduğu için 3-4 tanesi daha mesai yaparak geliri şey yapmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Bu, bu bile çok çok önemli bir şey. Ya da eğitim açısından bakıldığında hemen çok kısa bir zamanda online eğitime dönebildik. Aksaklıklarıyla rağmen yani aksaklıklarına rağmen hani e, çok hızlı dönebildik. Aynen. İşte ben zaten orada takılıyorum hep. Türk milleti zekidir lafı. O kadar doğru bir laf ki Atatürk'ün söylediği. Hakikaten çok zekiyiz. İnanılmaz hızlı adaptasyon. Potansiyelimiz var. Olayları hemen havada kapıyoruz. Yani lep demeden lep lep anlıyoruz. Fakat şekerim olayımız şu. Son dakikacıyız. Yumurta kapıya dayanmadan. <gülüyor> Hadi. Evet, bunu da evet. İlker Hoca söylemişti geçenlerde. Bir son dakika evet, planlarımızı son hiç planlı yapmıyoruz. Evet, şöyle bir şey. Hallederiz nasıl olsa diye bir hani rahatlık seviyemiz de var. Halledemiyorsak da Allah kerim deyip topu Allah'a atma halimiz var. Ya yani buralardan yırtarsak inşallah çok çok çok. Ben gerçekten çok umutluyum yani. İnşallah gö- Allah görmeyi nasip etsin. Yani ülkemin o gerçekten en güzel günlerini görmek evet. isterim açıkçası yani. Yani çok... Çok da uzak değil. 2025 diyorsun. 2025 de adımlar atılır, <gülüyor> değişimler başlar. Ben gençleri çok da uzak e, değil. Yani genç olmak isterdim yani o dönemlerde. Anlatabiliyor muyum? O, o, asıl mesela şimdi 20'li yaşlarda olsaydım Allah e, tabii ki olur. Ya. <gülüyor> şu teknolojinin ilerlemiş evet, hali, şu evet. imkanlarla daha değil zor mi? hayat yani. ama e, zor ama e, açıkçası daha evrensel boyutta. Yani e, zorluğuna katılıyorum arkadaşlar. Ben bazen çoğu zaman özellikle gençlerin ümitsizliği düzü, şu Z kuşağı falan çok ümitsiz bir kuşak hakikaten. Yani onlar böyle hani sanki bugün ölmüşler de üstüne toprak atılmış gibi çok ümitsiz de bir kuşak. Yani gelecekle ilgili hiç ümitleri, umutları falan filan yok. Ama hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani e, onların arkasından gelen kuşak da çok güçlü bir kuşak bence yani. O yüzden e, güve, güvenmek lazım. Ama bu hep eski kuş kuşakları hep yeni kuşaklar için söylediği genel bir söylem değil midir? Yani bizim için de eski kuşaklar işte çok ümit vaat etmiyor derlerdi. Şimdi de Z için diyorlar benzer şeyde. Bence hep böyle eski kuşaklar yeni kuşaklara böyle bir şey var yani. Ya şöyle, şimdi yeni kuşaklara ümit değil ama yeni kuşaklar içindeki Z kuşağı kendi içinde bir negatif bir kuşak. Onu gözlemliyorum. O yüzden bunu söyledim. Yani hayata karşı, hı hı hı. evet hayata Kritize karşı, karşı fazla yani dahil olmuyorlar. Sanki seyretmeye gelmiş yani. E, sen bilmiyorum Z kuşağı hiç denk geldin mi? Yani bir şey işte dahil olmak yine seyreden olmayı tercih ediyor. Çok e, işine seyreden da, olmayı tercih ediyor. Çok fikri evet. var. Doğru. Evet. evet. Biz biraz daha dalan evet. bir şey. Z kuşağı çok fikri evet, var ama pratiği yok. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Biz pratiği çok geliştirmiştik. Evet. Ve biz yani onlardan sonraki kuşaklar da bu açıyı kapatacaklar inşallah. Yani hani o bir, bir çok pratik kuşak var, bir hiç pratik olmayan bir kuşak var gibi gibi düşün. Ondan sonrakiler de onu biraz daha dengelemeyi e, becereceğiz. Evet çok doğru. E, biraz da öğret yani korumacılık adı adına çok da baskı uygulandı onlara. Yani onlardan da kaynaklanıyor olabilir. Neyse yani. bu da böyle bir jenerasyon. Bu negatifte kalma olayına bir ek yapmak istiyorum. Geçenlerde bu hava simi ile ilgili Hı-hı. bir program yaptık Murat İrfan'la. Orada da e, işte ben yine sıkıştırdım işte Murat İrfan'a. Çünkü insanlar e, böyle şeylerden kaçıyor anlatmaktan. İşte nedir bunun içerisinde falan biraz da böyle karışık bilim olduğu için. Hani bir şey 40 kere söylersek olur mevzu vardır. Hatta dedim bazı şeylerde de dedim 
Hani aynı duayı 35 kere okursan işte şu olur, 25 kere okursan şöyle korursan falan filan derlerdi. Ha işte bu zaten dedi. Aslında insanlar bilmeden Tabii, hava çok doğru. Yani. yani. Evet, aynen öyle. Yani çok bilmeden aslında belki kötülüğe hizmet ediyor ya da iyiliğe hizmet ediyor. Ama bilmiyor ne yaptın aslında yani. Birisinden duymuş işte 25 kere işte Fatiha okursan şu oluyor. Ya da başka 3 tane ayeti şununla karıştırırsan 3 defa onu okur, 5 defa bunu okursa farklı bir şey oluyor. Aslında tehlikeli de belki bir şey olabiliyor. Evet o yüzden bilmek değil. lazım işte e, Kenan. Dönüp de, dönüp de başta Tabii ki bilmek lazım. Yani. Bilmeden o işe girmemek lazım. Onu da söyledi o da işte. Şimdi sen öyle deyince aklıma o geldi. Yani kötü tarafta evet, kalma vesaire deyince. Dünyanın bu gelecekte Pandemi korkusu devam edecek mi? Onu soracağım. Öyle bir sağlıkla ilgili bir ee, şey var şöyle, mı? Kriz ben gözüküyor mu? O zaman da söylemiştim. 2024'e kadar pandemiyle ilgili net bir bitiş beklemediğimi, farklı farklı varyasyonlarda bunun devam edeceğini, 2024'ten sonra bu konunun artık raflardan kalkacağını daha önce zaten birçok yayında söylemiştim. Pandemi değil aslında şu anda yaşadığımız farklı varyasyonlar. Ee, ve bence şöyle güzel bir şey oldu. Evet. Biyolojik silahların ne kadar tehlikeli oldu ve bunlarla ilgili doğru yasal yap, yani yasal düzenlemeler yapılması gerektiğiyle alakalı e, durumlar gündeme geldi. Sınırların aslında ne kadar önemli olduğu hani o insanların birbirleriyle doğru sınırda bulunmaları. Bunlar öğrenildi. Ha, bir ikinci bir böyle pandemi vakası gibi bir sağlık krizi beklemiyorum açıkçası. Hani böyle bir öngörüm yok. Fakat bu süreçte hmm. henüz bitmiş değil. Yani bunun adı pandemi değil belki ama işte A virüsü, B virüsü, virüsleri fark etmez. Dönemsel ve bölgesel olarak etkili olmaya devam edecektir. Yani ülkeler ve bölgeler bazında. O da ülkelerin yapacağı bir takım hani ekstrem e, önlemlerle de bağlantılı olarak değişecek. Bazı ülkeleri vize vermeyecekler, bazı ülkeleri 5 yıl giriş yasaklayacaklar falan filan. Böyle durumlar çalışacaktır. Yani onun haricinde öyle insanla gene komple şatdan yapacak e, büyük bir sağlık e, şeyi beklemiyorum. Ama biyolojik tehditin aslında ne kadar e, dikkat edilmesi gereken bir şey olduğu da tabii e, en azından toplumlar olarak bilinçlendik. 